वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के इस वीडियो के थ्रू हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के एक दूसरे सेट के ऊपर फोकस करेंगे आज का जो मेन एस्पेक्ट वो होगा कि बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी बार हम देखते हैं हमारे एग्जाम में बैंकिंग से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमिक से रिलेटेड बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड ये तरह के पैसेजेस भी आते हैं आज के वीडियो का जो फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि इन तरह के पैसेजेस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये ऑफकोर्स एक फ्री वीडियो कोर्स है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर आप हमारी वेबसाइट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाके अन्य पेड कोर्सेज के बारे में भी इंक्वायर कर सकते हैं या आप इन दो नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप हमारे को फाउंडर को टायलस सोल के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या आप डॉक्टर गौरव कर्क ढूंढ के उन्हें फॉलो कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आज का मेन फोकस ये रहेगा कि किस तरह से हम बैंकिंग हो गया इकोनॉमिक्स हो गया फाइनेंस वर्ल्ड या फिर बिजनेस वर्ल्ड से जो आपके पैसेजेस आते हैं उनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहनी चाहिए किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं उन पैसेजेस को जो कि रिलेटेड हैं या तो बैंकिंग से या फाइनेंस के क्षेत्र से या इकोनॉमिक से या इकोनॉमिक पॉलिसी से या फिर बिजनेस या कॉपोरेट वर्ल्ड से काफ़ी बार देखा जाता है कि इन पैसेजेस में बहुत सारे जार्गन्स यूज़ होते हैं काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि उन पैसेजेस को एक लेमन के लिए एक आम आदमी के लिए काफ़ी बोरिंग बना देते हैं कई बार हम क्योंकि फेमिलियर नहीं होते हैं उससे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है कुछ कुछ टर्म्स जैसे कि अगर रिवर्स रैपो रेट लिखा हुआ है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है या ब्रेक इवन पॉइंट लिखा हुआ है तो कुछ टर्म्स अगर हमें नहीं समझ में आ रहे होते हैं बिजनेस के वर्ल्ड से ऑन्टरप्रन्योरशिप के वर्ल्ड से आजकल या तो स्टार्टअप्स के वर्ल्ड से तो वो हमारे लिए दिक्कत साबित हो जाता है तो इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि उन पैसेजेस को भी आप ईजिली टैकल कर पाएँ और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना आए कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है बिफोर हम आज के पैसेजेस को एनालाइज करेंगे और आज के पैसेजेस को हम लोग uh, सिर्फ नोटिस करेंगे कि किस तरह का उनका टोन है कैसे वो इन सारे के सारे जानरों में फिट होते हैं बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें दिमाग में रखनी है uh, अगर आप इस एरिया को स्ट्रेंदन करना चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो इस एस्पेक्ट को आर में uh, जो कि सारे पैसेजेस इन सारी चीज़ों से डील करते हैं इकोनॉमिक्स फाइनेंस बैंकिंग बिजनेस वर्ल्ड तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको न्यूज़पेपर्स जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया बिजनेस लाइन हो गया या मिंट हो गया इस तरह के अखबार पढ़ना शुरू करना पड़ेगा वीकली अगर आप देख रहे हैं ये इस इनमें क्या क्या किन किन प्रकार की न्यूज़ आ रही है तो काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं अबाउट शेयर मार्केट वो आपको क्लियर हो जाएगा अदरवाइज ऑल्सो जो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं इन सारे के सारे क्षेत्रों में उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा और जिसकी वजह से अगर आपका पैसेज आ भी जाता है इन डोमेन से रिलेटेड आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ कोर्स एक न्यूज़पेपर है अगर आप थोड़ा सा उसे और रोमांचक पढ़ना चाहते हैं तो मिंट जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का बिजनेस इनिशिएटिव है आप उसको भी पढ़ सकते हैं उसमें काफ़ी सिंप्लिस्टिक वे में आपको न्यूज़ प्रजेंट होती है जो कि इन सारे क्षेत्रों से डील करती है एक तो आपको उन ये जो पैसेजेस हैं इनके नेचर के बारे में पता चल जाएगा आप एक प्रैक्टिस भी इंगेज कर सकते हैं अपने आप की कि जितना हो सके आप अपने खुद के ओपिनियंस को लिख सकते हैं उन आर्टिकल्स के ऊपर और साथ ही साथ में जो न्यूज़ आप पढ़ते हैं कोशिश कीजिए क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा हम इसे कहते हैं इंटर होता है ये इंटर का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है ये आप, आप देखेंगे तो काफ़ी सारे क्षेत्रों से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से ये को कर पाएगा तो इसीलिए जो आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं इन सारे अखबारों में से तो उनको आप रियल लाइफ के साथ इंटर रिलेट भी कर सकते हैं आ, साथ ही साथ में आप नोट्स बना सकते हैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आता है या जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप एक्वेंट होते हैं कभी भी कोई सेमिनार अटेंड करते हुए कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए या कभी भी अगर आपको कोई बिजनेस टर्म पता चलता है न्यूज़ सुनते सुनते न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते तो आप उनका एक तरह का लिस्ट बना सकते हैं आप उनकी एक तरह की कॉम्पेंडियम बना सकते हैं आप उनका एक तरह का कैटलॉग बना सकते हैं ताकि आपकी जानकारी इन क्षेत्रों के बारे में बढ़ती जाए और आप वही आरसी पैसेजेस को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके साथ ही साथ में अपने इकोनॉमिक्स के अक्यूमन को बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस ही नहीं है बल्कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स भी है जैसा कि हम पहले पैसेज में देखेंगे इकोनॉमिक सोशल इशूज से भी डील करता है कितनी बार हम देखते हैं कि इन इकोनॉमिक पेपर इन इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखा जाता है किस तरह से जो जो लेकिन आपके ऑलमोस्ट लोग हैं जो कि 
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या कोई अन्य इंसान कोई स्टूडेंट है तो वो किस तरह से लोन ले सकते हैं तो इन सारी के सारी नॉलेज चीज़ों के बारे में भी आपको इन न्यूज़ के थ्रू पता चलता है और इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें भी केटर करता है साथ ही साथ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है उन पॉलिसीज़ का इकोनॉमी के ऊपर ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं आपको कुछ कुछ टर्म्स भी अच्छी तरह पता होनी चाहिए जैसे कि फिजिकल पॉलिसी हो गया फिजिकल डेफिसिट हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया म्यूचुअल फंड्स हो गए रिवर्स रेपो रेट हो गया डेट हो गया क्रेडिट हो गया डेबिट हो गया तो ये कुछ कुछ जो टर्म्स है टेक्निकल टर्म्स है जार्गन वाले टर्म्स है बैंकिंग इकनॉमिक्स फाइनेंस के क्षेत्र से रिलेटेड आपको उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए सब्सिक्वेंट वीडियोस में जब हम एक दो बार इन आ, इस कैटेगरी के पैसेजेस को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स आपके और डिटेल में सॉल्व हो जाएंगे लेकिन ये सारे के सारे टर्म्स भी आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए ताकि जब आप एग्जाम में अगर इस तरह का कोई पैसेज आता है तो आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं अब हम दो पैसेजेस के उदाहरण के साथ देखेंगे कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए जब हम इन तरह इस तरह के पैसेजेस को रीड करते हैं जो अभी हम पढ़ रहे होते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक्स फाइनेंस इन क्षेत्रों के पैसेजेस को अब अगर हम पहले पैसेज को देखते हैं अ स्कॉलरली वेल रिसर्च बुक शोज दैट द मच वॉन्टेड तो ये जो वॉन्टेड शब्द है ये एक्चुअली शब्द आया है तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये शब्द है वॉन्ट और इसका पास टेंस हो जाता है वॉन्टेड इसकी प्रोनाउंसिएशन इवन दो हम वॉन्ट की तरह लिख रहे हैं लेकिन बोलते हैं हम वॉन्ट की तरह डब्ल्यू ए एन टी की तरह बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं तो जब आप प्रेस करते हैं एक्सेसिवली जब आप प्रशंसा करते हैं एक्सेसिवली जब आप ब्रैग अबाउट करते हैं तो मच वॉन्टेड वी ए यू एन टी ई डी वॉन्टेड ग्रोथ इन गुजरात इन द लास्ट डेकेड हैज बेनिफिटेड बिग कैपिटल मोर दैन द कॉमन मैन तो पहली ही लाइन ने क्लियर कर दिया है दैट अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से इस पर्टिकुलर चीज़ की तो ये गुजरात के ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है और हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि इकोनॉमिक्स में आपका डिवेलप एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर एटलीस्ट द पास्ट वन ईयर इन इंडिया मच हैज बीन मेड ऑफ द गुजरात मॉडल ऑफ डिवेलपमेंट एंड द मीडिया हैज वाइटली प्रोजेक्टेड द आइडिया दैट द स्टेट ऑफ गुजरात एंड इट्स सिटीजन हैव फ्लरिश बिकॉज ऑफ इफेक्टिव एंड डिसाइसिव गवर्नेंस पर्टिक्युलरली इन द रेलम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज दिस पब्लिक परसेप्शन प्रॉबली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन भारतीय जनता पार्टीज जनरल इलेक्शन विक्ट्री तो तो पहले ही पैसेज को पढ़ते ही हमें क्लियर हो गया है कि ये बात कर रहा है ये कह रहा है कि हमें इंटेरोगेट करने की ज़रूरत है क्योंकि गुजरात का जो मॉडल है ग्रोथ मॉडल है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि गुजरात ने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है वो एक तो सिर्फ बिग कैपिटल लोगों को बेनिफिट किया है राधर दैन आम आदमी और साथ ही साथ में वो ये बता रहा है ये ज़्यादा प्रेज हो गया है इट्स मोर वॉन्टेड और इसमें कोई एक्चुअल प्रॉबेबली सब्सटेंस नहीं है ये ज़्यादा परसेप्शन का है परसेप्शन मतलब कि उन लोगों ने बार बार लोगों के दिमाग में ये हैमर कर दिया है तो पहले पैसेज पहले पैराग्राफ से ये क्लियर हो गया है कि जो टोन है ऑथर की वो टोन है क्रिटिसिज्म की जो टोन है वो इंटेरोगेशन की है और डेफिनेटली क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गुजरात गवर्नमेंट मॉडल से डील कर रहा है तभी ये आपके इकोनॉमिक्स के जानवर से बिलोंग करता है नेक्स्ट पैसेज पर अगर नेक्स्ट पैराग्राफ पर अगर हम जाते हैं बट हाउ वैलिड इज दिस परसेप्शन Our people in Gujarat are really, materially so much better off than their counterparts in other comparable states. So, ये पूछ रहा है, question दे रहा है कि क्या ये perception जो है ये valid है भी कि नहीं है? What are the elements of Gujarat's economic success and what are the economic policies that have been employed in the state? Right? ये इसके economic success के elements क्या हैं और क्या-क्या economic policies apply की गई हैं? These questions become even more pressing. now that narendra modi is india's prime minister and can be expected to put in place similar policies at the national level ye abhi isko interrogate karna aur bhi zyada zaruri ho gaya hai kyunki prime minister modi jo ki gujarat ke chief minister reh chuke hain wo probably is economic model ko national level pe bhi implicate karenge uh, imitate karenge unfortunately much of the recent literature on the state even by reputed economic
economic analyst has been uncritical and verging on the hagiographic hagiography agar hum hagiography ke bare mein baat karte hain to hagiographic is actually coming from the word hagiography aur hagiography ka kya matlab hota hai jo sari ke sare aapke writings hai jo aapke saints ke bare mein batate hain sadhu ke bare mein batate hain ya aise kisi like you know venerated soul jo ki reverence karte hain hum inki saints ki stories ke bare mein hoti hain unko hum hagiography kehte hain that means again ye keh rahe hain ki logo ne jab bhi economically analyze kiya hai gujarat ka model to unhone prashansa hi kari hai tareef hi kari hai hagiographic raha hai matlab ki jis tarah se आप अनड्यू रेवरेंस देना चाहते हैं आप अनड्यू रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी को एंड सो हैज नॉट प्रोवाइडेड अ सोबर असेसमेंट ऑफ द एक्चुअल ट्रेंड्स तो ये एक सोबर असेसमेंट नहीं प्रोवाइड किया है इन्होंने कैसा किया है इन्होंने वॉन्टेड असेसमेंट दिया है जैसा कि हम लोगों ने कहा फ्रेज एक्सेसिवली हेगियोग्राफिक असेसमेंट दिया है लेकिन किसी ने भी ऑनेस्ट सोबर असेसमेंट नहीं दिया है दास जी डी पी ग्रोथ टेंस टू बी लाउडेड लाउडेड की अगर हम बात करते हैं तो इसको लॉर्ड के प्रनाउंस किया जाता है लॉर्ड एंड इसका भी मतलब क्या होता है जब आप किसी की प्रशंसा ज्यादा कर रहे होते हैं प्रेज हाईली अगर हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली प्रेज कर रहे थे या फिर अगर हम बात करते हैं तो एक्सटोल भी बोलते हैं हम इसे या कई कई बार जब हम पैटर्न के पैसेज के टोन को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो हम लोगों ने एक शब्द बोला था यूलेजाइजिंग यूलेजाइजिंग का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा प्रशंसा करना तो ये दो शब्द के मीनिंग भी लाउडेड की तरह है राइट दस जी डी पी ग्रोथ टेंस टू बी लाउडेड विदाउट लुकिंग एट इट्स कॉम्पोजिशन और इट्स इम्पैक्ट ऑन द मास कंजम्पन कि किसी ने भी सोबर असेसमेंट नहीं दिया है किसी ने भी रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं दिया है पॉवर्टी रिडक्शन इन गुजरात इज हाईलाइटेड एज अ बिग सक्सेस वेन द एविडेंस सजेस्ट दैट इट हैज बीन स्लोअर दैन मोस्ट अदर स्टेट्स और आम क्षेत्रों के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता रही है और डिस्पाइट हायर ग्रोथ एंड जनरली कन्फाइंडेड टू रूरल एरियाज ये ज़्यादातर रूरल क्षेत्रों में ही रही है विद ऑलमोस्ट स्टैगनेंट लेवल्स ऑफ अर्बन पॉवर्टी तो ये रियलिटी दिखा रहा है कि रियलिटी में गुजरात में जितना डेवलपमेंट बोला गया था पॉवर्टी रिडक्शन बोला गया था उतना नहीं मैच किया है द जेन्यून प्रोग्रेस इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सर्टनली टू बी वेलकम्ड बट टिपिकली इट इज लाउडेड लाउडेड विदाउट नोटिंग दैट दिस हैज वर्क लार्जली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर विद लिटिल इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मासेस तो ये दो जो लाइन्स हैं ये क्लियर कर देती हैं कि जिन्होंने बेनिफिट किया है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपरेट सेक्टर हैं और इम्प्रूवमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो मासेस के लिए बहुत कम हुई है और गुजरात लाइक मैनी अदर स्टेट्स हैज अ प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन का मतलब हो जाता है रैपिड इंक्रीज मशरूमिंग भी हम कह सकते हैं इसको वी कैन इवन कॉल इट मशरूमिंग एक्सेसिव जब रैपिड इंक्रीज हो जाता है जब रैपिडली कोई चीज स्प्रेड हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं उसे हम प्रोलिफरेशन कहते हैं ऑफ सपोजिटली इनोवेटिव स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बट मोस्ट पॉजिटिव अकाउंट सिंपली लिस्ट दीज इन ग्लोइंग टर्म्स विदाउट असेसिंग हाउ दे कैन वर्क विद वेरी लिमिटेड फंड एंड वेरी स्मॉल नंबर्स ऑफ स्टाफ तो अगेन यहाँ पे रिकन्सिडर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लाउडेड है और ये ज्यादातर सिर्फ कॉपरेट सेक्टर को ही बेनिफिट किया है इन लेस दैन अ बैलेंस्ड कॉन्टेक्स्ट अ न्यू बुक दैट सीक्स टू कंसिडर इकोनॉमिक प्रोसेसिस इन गुजरात ऑब्जेक्टिवली इज ग्रेटली टू बी वेलकम्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट विच वे इज गुजरात गोइंग ये जो बुक का नाम है ये एडिटेड हुआ है इंदिरा हिरवे अमिता शाह और घनश्याम शाह के द्वारा प्रोवाइड्स अ सोबर बैलेंस्ड एंड सॉलिडली रिसर्च अकाउंट ऑफ गुजरात डेवलपमेंट ओवर द पास डेकेड द वेरियस आर्टिकल्स इन द बुक कवर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एनेबल अस टू डेवलप अ मोर कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट सॉलिड एकदम जो टेंजिबल हो जिसको आप जिसको आप टेंजिबली टच कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ इकोनॉमिक प्रोसेसिस and the state government policies that have been associated with them so towards the end author aapko bata raha hai ek book ke bare mein 
जो कि बुक आपको एक सॉलिड टेंजिबल कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग दे रहा है इकोनॉमिक प्रोसेस के बारे में अब अगर हम पैसेज वन को देखते हैं तो ये गुजरात के मॉडल को एग्जामिन कर रहा है गुजरात के मॉडल को इंटेरोगेट कर रहा है साथ ही साथ में जैसा कि हम लोगों ने पहले कुछ स्लाइड्स में देखा था हम लोगों ने कहा था इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन आप पैसेजेस बनते हैं तो ये ऑफकोर्स गुजरात मॉडल की पॉलिसीज के बारे में बता रहा है आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या इम्पैक्ट होते हैं किस तरह के इम्पैक्ट हैं उनके ऊपर भी पैसेजेस बन के आते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट उससे डील कर रहा है तो इकोनॉमिक्स हमेशा सिर्फ आपके जार्गन वाले टर्म्स नहीं लेके आएगा कुछ कुछ बार आप कई कई बार आपके डिवेलपमेंटल स्टडीज़ को भी लेके आएगा सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को लेके आएगा इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड उनका जो इम्पैक्ट है उनके बारे में भी देखेगा और ये पीस जो है ये इंटेरोगेट कर रहा है गवर्नेंस के मॉडल को तो ये भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से डील करता है और मेन आइडिया क्लियर हो गया है ये लाइन से कि बेनिफिट जो है गुजरात मॉडल ये सबसे ज़्यादा कॉपरेट सेक्टर को किया है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर मासेस के लिए काफ़ी लिमिटेड ग्रोथ आई है अब अगर हम सेकेंड पैसेज को देखते हैं इस पैसेज में हम देखेंगे कि कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स जो आपके हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं ये भी आपके इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंस इन्हीं क्षेत्रों से डील कर रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं अब हम पैसेज को शुरू करें इससे पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक एक इम्पॉर्टेंट सा पैसेज का टॉपिक बन जाता है मर्जर्स एंड एक्जिशंस का अगर हम बात कर रहे हैं तो आजकल के बिजनेस इस वर्ल्ड के अंदर और जहाँ पर स्टार्टअप्स ऑन्टरप्रन्योरशिप और भी ज़्यादा फेमस हो गए हैं वहाँ पर मर्जर्स एंड एक्विजिशन के ऊपर पैसेजेस आने लग गए हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन की अगर हम बात करते हैं तो मर्जर जो है वो सिंपली कोलैबोरेशन है आप जब कोलैबोरेट कर रहे हैं और इसके बारे में एक और अच्छे से एस्पेक्ट तब क्लियर होता है जब आप एक्विजिशन के बारे में समझते हैं अब एक्विजिशन का क्या मतलब है एक्विजिशन का मतलब है जब आप एक दूसरी कंपनी अगर फॉर एग्जाम्पल आप ओन कर रहे हैं कंपनी ए और साथ में आपकी जो कंपनी ए है वो मे बी डील कर रही है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में वो कपड़े मैन्युफैक्चर करती है और एक है कंपनी बी अब अगर आप कंपनी बी जो कि क्लोथ ही मैन्युफैक्चर कर रही है उसको खरीद लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप उस कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं आप कंपनी ए के ओनर कंपनी बी को जब खरीद रहे हैं आप कंपनी ए को क्या कर रहे हैं आप कंपनी ए को अक्वायर कर रहे हैं अब जब आप कंपनी बी को अक्वायर करते हैं तो आपको याद रखना है कि एक्विजिशन किस किस प्रकार के हो पाते हैं जब आप कंपनी बी को अक्वायर कर लेते हैं तो या तो आप कंपनी बी के जो लोग हैं उनको आप प्रॉपर कैश देके कंपनी को खरीद सकते हैं जैसे कि अगर हम घर खरीद रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम पूरे के पूरे कैश से घर को खरीद लेते हैं या फिर आप कैश के साथ साथ उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं आने वाली वीडियोज़ में जब हम एक दो पैसेजेस देखेंगे तो हम कुछ टेक्निकल टर्म्स जो स्टॉक से रिलेटेड है उनको भी कवर करेंगे या फिर आप स्टॉक्स के साथ ले लेते हैं कंपनी के स्टॉक्स को भी अक्वायर कर लेते हैं और अभी स्टॉक अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ याद रखिएगा स्टॉक्स आर नथिंग बट शेयर्स ऑफ द कंपनी या फिर एक और तरीका होता है कि आप किसी एक्सटर्नल पार्टी को बुला रहे हैं ताकि वो पार्टी आपके बिहाफ पे पेमेंट कर सके जैसे कि एक बैंक हो सकता है या एक फाइनेंसर हो सकता है तो आप एक दूसरी पार्टी को आप सेकेंड पार्टी को बुलाते हैं ताकि वो आपकी मदद करे कंपनी बी को अक्वायर करने में इसका टेक्निकल टर्म क्या होता है इसका टेक्निकल टर्म होता है लेवरेज बायआउट इसका टेक्निकल टर्म क्या होता है लेवरेज बायआउट काफी बार आपके पेपर्स में देखा गया है ये टर्म आया है जब भी कोई पैसेज है जो कि आपके बिजनेस वर्ल्ड से डील कर रहा है तो जब हम कह रहे हैं कि कंपनी ए कंपनी बी को अक्वायर कर रही है तो या तो वो कैश दे के अक्वायर कर सकती है या कैश प्लस स्टॉक्स दे के अक्वायर कर सकती है या फिर सेकेंड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकती है जैसे कि किसी फाइनेंसर को या किसी बैंक को उसको टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहेंगे लेवरेज बाय आउट लेवरेज बाय आउट अब अगर हम बात करें तो लेवरेज बाय आउट का मतलब क्या हो जाता है जब भी आप आउटसाइड कैपिटल को यूज कर रहे हैं टू अक्वायर एन अदर फर्म उसे हम क्या कहेंगे लेवरेज बाय आउट लेवरेज आपने किसी और की स्किल्स को लेवरेज लेवरेज मतलब फायदा उठाया बाय आउट का मतलब है कि आपने खरीद लिया राइट right? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप कंपनी को अक्वायर कर पा रहे हैं या तो कैश दे के 
या कैश के साथ कंपनी के स्टॉक्स को अक्वायर करके या फाइनेंस करके थ्रू अ डिफरेंट पार्टी जिसको हम लेवरेज बाय आउट कह रहे हैं अब अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि आप जो कंपनी ए के ओनर हो और कंपनी ए क्लोज में डील कर रही है तो कंपनी बी अगर ये भी क्लोज में डील करेगी और अगर आप इनको खरीद रहे हैं तो आप क्यों खरीद रहे हैं क्योंकि ए आप कंपनी बी के मार्केट को अक्वायर करना चाहते हैं सेकेंडली आप कंपनी बी का जो ऑपरेशंस हैं उनको उन उनसे आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि आपकी कॉस्ट कटिंग हो सके तो कभी कभी क्या होता है हम देखते हैं कि सेम इंडस्ट्री में ही आप दूसरी कंपनी को अक्वायर करते हैं लेकिन काफ़ी बार देखा गया है और यही हमारे सेकेंड पैसेज का मेन कंटेंट होगा काफ़ी बार देखा गया है कि आप अगर अपैरल में डील कर रहे हैं मतलब आप अगर क्लोथ बना रहे हैं अगर आप कपड़ों का सेल कर रहे हैं लेकिन कंपनी बी जो है मे बी कंपनी बी जो है वो डील कर रही है किसी और डोमेन के अंदर मे बी वो नोटबुक्स प्रोड्यूस कर रही है तो अगर आप फिर भी कंपनी बी को खरीदते हैं तो आप क्यों खरीद रहे हैं क्योंकि आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है आपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी एक तो आप कंपनी बी जो उनका डोमेन क्योंकि डिफरेंट है क्योंकि वो किसी और चीज़ का उत्पाद कर रहे हैं आप किसी और चीज़ का उत्पाद कर रहे हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आपको उनके डोमेन के बारे में समझ नहीं आएगा और यही चीज़ आपका सेकंड पैसेज भी क्वेश्चन पूछता है राइट right? और एक और चीज जो आपको याद रखनी है जो एक्विजिशन में काफी जरूरी हो जाता है एक्विजिशन जो हैं वो दो तरह के होते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर हम बोले एक होता है फ्रेंडली एक्विजिशन फ्रेंडली एक्विजिशन का मतलब ये है कि अगर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट लोग हैं अगर आप सिंपली उनको समझना चाहें वो भी अक्वायर करने में दूसरी पार्टी को अक्वायर करने में शामिल होते हैं जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि आप कंपनी ए के ओनर हैं और आपने कंपनी बी खरीदनी है तो अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे राजी हैं और साथ ही साथ में कंपनी बी के भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी राजी हैं तो वो क्या हो जाता है वो फ्रेंडली एक्विजिशन हो जाता है लेकिन अगर आप देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब दोनों पार्टी इसमें खुश नहीं होते हैं पर्टिकुलरली बी में वो नहीं देना चाहते हैं तो उससे लेकिन फिर भी कंपनी ए उनके शेयर्स को खरीद लेता है या कैश के थ्रू खरीद लेता है तो उसे हम कहते हैं हॉस्टाइल एक्विजिशन तो ये दो तरह के एक्विजिशन भी होते हैं और ये जो दो तरह के एक्विजिशन हैं इनमें ज़्यादातर देखा गया है कि जो हॉस्टाइल एक्विजिशन है उसे इनकम्प्लीट एक्विजिशन भी बोला जाता है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है वो इनकम्प्लीट एक्विजिशन है और मर्जर्स जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा मर्जर्स का सिर्फ मतलब है कंसोलिडेशन तो इस तरह से जितना ज़्यादा आप पेपर्स को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सारे टर्म्स क्लियर हो उतना ही ज्यादा जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह का पैसेज है पैसेज किसके बारे में डील कर रहा है पैसेज क्या आ, बात कर रहा है कुछ टेक्निकल टर्म्स हो और जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं सीरीज के अंदर जितना ज्यादा आप फेमिलियर होंगे उस पैसेज से उतना ही जल्दी आप टाइम कम टाइम के अंदर अंदर आप उस आर पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे अब अगर हम पैसेज टू को देखते हैं तो यहां पर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट पॉलिसीज के बारे में बात नहीं हो रही है जैसा कि हम लोगों ने पैसेज फर्स्ट में देखा था बिजनेस इज बिजनेस एंड हेल्थ केयर इज हेल्थ केयर बट कैन द ट्वेन मीट ट्वेन मतलब क्या ये दोनों मीट कर सकते हैं बिजनेस और हेल्थ केयर क्योंकि बिजनेस से हमारे दिमाग में आता है कि पैसा कमाना और हेल्थ केयर से हमारे दिमाग में आ रहा है कि लोगों की मदद करना अगर उनको कोई भी चीज की जरूरत है तो उनका इलाज करना अच्छी तरह से दैट्स द क्वेश्चन शेयर होल्डर्स विल हैव टू थिंक थ्रू एज ए वोट ऑन हु बेस्ट सूटेड टू अक्वायर फोर्टिस हॉस्पिटल पहली लाइन में ये क्लियर हो गया था जब बिजनेस इज बिजनेस एंड हेल्थ केयर इज हेल्थ केयर बोला था और टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि ये एक्विजिशन के बारे में है कि फोर्टिस हॉस्पिटल्स को किस तरह से अक्वायर किया जाए और कौन है जो कि कौन से लोग हैं जो कि बेस्ट सूटेड होंगे फोर्टिस हॉस्पिटल्स को अक्वायर कर लेने के सम ऑफ द इंडस्ट्रीज बिगेस्ट नेम्स हैव कम फॉरवर्ड विथ प्रपोजल्स फॉर फोर्टिस हॉस्पिटल्स विच इज़ फेसिंग अ सिवियर कैश क्रंच राइट तो फोर्टिस हॉस्पिटल जो है इसको बहुत ज़्यादा 
कैश क्रंच हो रहा है अभी ये अपने ऑपरेशन और ये भी आपको चीज़ याद रखनी है जब हम एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं तो कंपनी बी क्यों चाहता है कि आप उन्हें खरीदें आधे से ज़्यादा टाइम या तो वो लॉस में होते हैं या वो खुद के चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनको फोर्टिस हॉस्पिटल्स को सिवियर कैश क्रंच हो रहा है एंड इंटरेस्टिंगली द जनरल बाज अमंग इन्वेस्टर्स इज़ टू व्यू द डील थ्रू द प्रिज्म ऑफ अ रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन तो ये कह रहे हैं कि जो फोर्टिस हॉस्पिटल है जो अपनी अपने उनको सिवियर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली सिवियर कैश क्रंच हो रहा है अब जब इन्वेस्टर्स उनको देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम उसे हेल्थ केयर की तरह नहीं देखेंगे हम इसे नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन के रूप में ही देखेंगे एज शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स आर वॉन्ट टू एज शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स आर वॉन्ट टू अब यहाँ पर याद रखना ये वॉन्ट आपका वॉन्ट नहीं है ये वॉन्ट का मतलब है कस्टम इस वॉन्ट का क्या मतलब होता है इस वॉन्ट का मतलब होता है कस्टम राइट right? जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि कि अगर हम बात कर लेते हैं प्रीति एज वॉज हर वॉन्ट दैट मीन्स एज वॉज हर ट्रेडिशन एज वॉज हर कस्टम वॉज ड्राइविंग टू फास्ट राइट वॉन्ट का क्या मतलब हो जाता है एक तरह का कस्टम एक तरह का जो ट्रेडिशन एक तरह की जो चीज़ आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं राइट right? As shareholders and investors are want to the yardstick, yardstick benchmark जिसके थ्रू आप मेजर करेंगे यार्ड स्टिक इज हु गिवस इन्वेस्टर्स द बेस्ट रिटर्न जो इन्वेस्टर को बेस्ट रिटर्न देगा उसी के पास डील चली जाएगी एंड देर आर मल्टीपल डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड ऑफर्स ऑन द टेबल रेंजिंग फ्रॉम वन सिक्सटी ऑड पर शेयर टू नाउ वन एटी पर शेयर राइट तो ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं और ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करें और शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं पहले ही पैसेज में आपको टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं शेयर होल्डर्स कौन है इन्वेस्टर्स कौन है शेयर होल्डर्स हो गए इन्वेस्टर्स हो गए ये वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि तीसरा टाइप क्या था एक्विजिशन का लेवरेज बाय आउट जिसके अंदर आप दूसरे लोगों को बुला रहे हैं आप दूसरे लोगों की मदद ले रहे हैं कंपनी को खरीदने के लिए But it is just about the money. But is it just about the money? It may be argued that the outlook of an investor merely putting in money may not be divorced from that of strategic partner, who in this case would also bring in healthcare expertise. So, aisa unko koi buyer chahiye jo ki na sirf paise ko dekh raha hai aur outcome ko dekh raha hai, balki also jiske paas healthcare ke baare mein knowledge hai. While that may be true, it is also true. that an investor looking at fortis just as an investment may not understand the peculiarities peculiarity shabd peculiarity uh, peculiarities shabd peculiar se aa raha hai aur peculiar ya fir peculiarity iska jo shabd hai iska matlab kya hota hai iska matlab hota hai strange bilkul strange jo hai distinctive characteristic hai right ekdam strange ekdam distinctive jo aapki characteristic hai usko hum peculiar kehte hain peculiarities of running a hospital and make see may seek financial returns on lines of any other business to wo keh rahe hain ki fortis jo ek investment hai ye other businesses ki tarah nahi hai kyunki ye healthcare domain mein hai isiliye aapko samajhna padega ki ye sari cheeze bhi zaruri hain ki ye sirf business ke liye na aaye Not so long ago, several drug companies sold their businesses entirely or in part to foreign companies, and the government stepped in with restrictions in the interest of country's health security. There is a need to keep healthcare services affordable for local patients, right? There is a need to keep healthcare services, जो जो सारी के सारी healthcare services हैं, local patients के लिए affordable होनी चाहिए, and not be susceptible. Susceptible, open to. आप वलनरेबल है जैसे कि आप कह रहे हैं कि यू आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन यू आर ओपन टू इन्फेक्शन या फिर आप वलनरेबल है वलनरेबल मतलब आप उसके ग्रिप में आ सकते हैं राइट ससेप्टेबल टू जियो पोलिटिकल थ्रेट्स ससेप्टेबल टू जियो पोलिटिकल थ्रेट्स एज सीन विद इंडिया डिपेंडेंस ऑन फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स फ्रॉम चाइना 
बिजनेसमैन सेल दर बिजनेस वैन दे के नॉट रन इट फॉर वेरियड रीजन बिजनेस मैन क्यों अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं काफ़ी सारे कारणों की वजह से बट द गेम चेंजेस इन हेल्थ केयर एज इट इन्वॉल्व सर्विसेज टू द पेशेंट्स एंड द प्राइस एट विच दे आर ऑफर्ड द फोर्टिस बैटल्स कॉन्टोअर्स कॉन्टोअर्स आउटलाइन द फोर्टिस बैटल्स काउंटोअर्स काउंटोअर्स का मतलब हो जाता है आउटलाइन आर सिमिलर इट इज़ अ बिजनेस मोर सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स ये एक बिजनेस है और ये एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स है शेयर होल्डर्स वोटिंग ऑन द ऑफर्स फॉर फोर्टिस विल हैव टू असेस हु इज बेस्ट सूटेड टू ग्रो द हॉस्पिटल सर्विसेज एंड कीप इट अफोर्डेबल फॉर इंडियन पेशेंट्स जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि देखेंगे वोटिंग ऑन दी ऑफर्स फॉर फोर्टिस उनको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल के सर्विसेज को अफोर्डेबल भी रखेंगे और फिर भी उसे ग्रो करने देंगे तो हम देख रहे हैं कि पैसेज टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में है और साथ ही साथ में बिजनेस के एथिकल डिलेमा से भी है बिजनेस के एथिकल डिलेमा से हमें कैसे पता चलता है कि गेम चेंजेस इन हेल्थ केयर बिजनेस लोग हमेशा जैसे कि हमें पहले पता चला था फर्स्ट टू थ्री लाइन्स में ये फोर्टिस को कैश क्रंच फेस हो रहा है इसीलिए वो बेचना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये एक आम बिजनेस की तरह नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये हेल्थ केयर से डील कर रहा है जो एक मॉरल ड्यूटी भी है और इसीलिए ये एक एथिकल डिलेमा एक एथिकल प्रॉब्लम भी है राइट right? तो ये हमें पता चला कि इकोनॉमिक्स के मर्जर्स एंड एक्विजेशन से डील कर रहा है तो आज के इस वीडियो के एंड में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप इकोनॉमिक्स हो गया बैंकिंग हो गया बिजनेस वर्ल्ड हो गया फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आप ऐसे पढ़ते हैं उन्हें कोशिश कीजिए कि आप एनालाइज कर सके कोई भी टेक्निकल टर्म जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एक्विजिशन का टेक्निकल टर्म इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स थे उनको और देखा कीजिए आपको पता होना चाहिए कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या है ताकि अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है किसी भी तरह का पैसेज आ रहा है आप उसे आराम से फेमिलियरिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं